Hello everyone, this is Lata Akula. So after megasporogenesis, so the next concept is the pollination. So pollination and intended. So generally, if we see in flowering plants, the male gametes and female gametes both are non-motile. Right. Therefore, they have to be brought together for fertilization. But fertilization jaragalanta avrundu kodu gudagiri kiraavali. So, the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the flower is called as pollination. So, if we see the types of pollinations, depending upon the source of pollen, pollen source in base shares, this pollination is three different types. How many types? Depending upon the source of pollen, there are three types of pollinations. One is autogamy, second one is gaitanogamy and xenogamy. Autogamy, gaitanogamy and xenogamy. So in that, the first one is autogamy. Autogamy means what? The transfer of pollen grains from anther to the stigma of the same flower. Self-pollination and tangada. So, one flower lo anther ninchi stigma ki pollen grains and the transfer charite dhani autogamy and, and uh, here there are some adaptations seen in the plants to ensure the self pollinations. Now we see about what are those adaptations. So it when the self pollination jarada ni koda flower lo kuni adaptations jaru tu unta andi. Aventi first one bisexuality. Bisexuality and anti both organs present in the same flower. Both organs and androecium and gynecium both were present in the same flower. That condition is called as bisexuality. Next one homogamy. Homogamy means uh, maturation, same time maturation of the both organs. Two horos could okay, sir, maturation goes to the homogamy and so rondo met okay, sir, mature in a primatra make other. Pollination and the proper garjirutundi. So, alagi there should be synchrony in the release of pollen and stigma maturation. Renditlo madilogo synchrony untundi. Okay, sir, maturation. That is called as homogamy. Next one is clistogamy. Clistogamy means what? Flower does not open. That condition is called as clistogamous condition. Bud lagi undipotundan mata. Open okunda than clistogamous condition under. So, in such flowers, the anthers and stigma, they were close to, like close to each other. And when anther dehis in the flower buds, the pollen comes in contact with the stigma to affect the pollination. So, it went to flowers, so bud lagi unto the lopal unpote ever endo koda androecium and gynoecium. So, at time lay mouth that anthers and stigma are very close to the Anther in your sundi that will uh, releases its pollen grain inside the flower bud only. The pollen grains will come in contact with the stigma. So, a bird low pale, e pollen grains release chest and the stigma and reach a potundi. Kani konya plants undi, like uh, viola, oxalis, comalina, e plants low, both types of flowers, two types of flowers are undi. Aventi, clistogamous and chasmogamous flowers under. Chasmogamous and open flowers. Chasmogamous means open flowers, whereas clistogamous means closed flowers. Two types of flowers are maybe a, a plants to choose them, viola, oxalis and comalina. We two types of flowers are maybe convert to normally clistogamous and a closed type of flowers to ensure the uh, self-pollination. Next, we will see about what are the advantages of clistogamy. Uh, it could be pollinating agents may depend on us not twenty. So, in the absence of pollinating agents, the seed formation occurs. Easy go seed formation and jari ko bodhan di dhen me depend on At the same time, uh, e pollinating agents the chedan ko so main jayali flowers, they have to uh, produce nectar. Nectar ni wali, alage manchi uh, fragrance ni produce shayali. So, there is no need to produce the nectar and fragrance kabatti easy ga ipothundi this is the advantage but disadvantage in the offsprings have the limited genetic variability so same flower lo unna tvandi andrisham nunchi pollination jarugutundi kabatti akade tvandi genetic variation ane jaragadu so byte nunchi vache tvandi grains ni receive cheskunna appudu kada genetic diversity jarugutundi but ikkade em avutundi within the flower within the species same plant lo jarugutundi kabatti there is no genetic Variations, limited genetic variability and bird pollination. Bird pollination and tendi kuni flowers lo bud lagi untundi put man clistogamas and naga lagi kuni lo bud lag bird stays lo ni man pollination jari potundi. So what example in tendi pea and rice. So self pollination occurs in the bud stays in pea and rice plants.
So after autogamy, next one is the gaitanogamy. Gaitanogamy ante intendi same plant lo na twenty different flowers ko madhya lo ga na ka pollination jare thato. Okay, plant lo na twenty different flowers ko madhya lo pollination jare thato. Ani mandam gaitanogamy andam. Ikkada pollinating agents ka involvement ani jaro ko thundi. Alagi ikka choose the idhi functional ka idho choice se cross pollination. Cross pollination ante same flower lo jara galide. Bere bere flowers lo jaro thunga baati. इतने क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेंटिकल का जो सेम प्लांट लो उन्हें टपन जीन्स है क्या बट जेंटिकल ही इट इस सिमिलर टू द आर्टोगमी आर सेल्फ पॉलिनेशन, सो सेम प्लांट लो उन्हें टपन जीन्स है ट्रांसफर होते नहीं क्या बट इकट जेंटिक वेरिएबल टू उन्हें क्या बट जेंटिकल का इधर इंटे सिमिलर टू � same species लो उन्हें डिवेंडी different plants मध्य लो pollination जरिए इस in first मान हम आठों गमी लो same flower गाइचनो गमी लो same plant different flowers but गाइचनो गमी लो उच्च सर की same species but different plants same species different plants लो pollination जरिए तो दानी गाइचनो गमी अंडा मानु only this pollination इधो योग का pollination लो मात्र में चिंटी कर different pollen grains आने भी stigma reach होता हूँ उन्हें Okay, so in which condition the genetically different um, pollen grains will reach the stigma? That is xenogamy. Ikkadam cross pollination and chip kundam. Only in this pollination, genetically different pollen grains will reach the stigma. Next, we will see about agents of pollination. Agents of pollination. There are two different types of agents. One is abiotic agents and biotic agents. Abiotic agents and anti non living. Non living and wind, water, pollen grains and every transfer charity, but in abiotic agents and like a living organisms like involvement of animals, birds, away on together. So, what it bhara gana ka pollination charity, then biotic agents and about me. So, majority of plant animals dwara ne charu to ne biotic agents se involve hote pollination. Chala takwa small proportion of plants from atram e abiotic agents and every pollen chers to ne. Now we'll see about what are the abiotic agents. So abiotic agents first wind this kunda. Wind dwara pollination chari te than animophily and what we call it as Animophily agents are common pollination and wind are used in wind. Wind is used in the wind and the plants are used in the wind and the plants are used in the wind. The pollen grains are light and weightless and non-sticky, sticky and powder. And stamen is used in a well exposed and the pollen is used in the एयर सप्लाई थे ने दालों ने इधर पॉलिन ग्रेन्स ने भी एयर लो की एंटर होते का बट दैट वाज वेल एक्सपोज्ड एंड फैदरी स्टिग्मा स्टिग्मा उच्च सर की फैदरी का ऑन तो नहीं नेक्टरीज आर एब्सेंट इकड़ नेक्टरीज अने ऑन्ड विंड द्वारा जरूरत होने का तो इंसेक्ट्स आए थे ने वन नेक्टरीज का वाले इंसेक्ट पॉलिनेशन लो एंड सिंगल ओवियल इन ओवरी ओवरी लो इन उस उन्हें ओनली वन ओवियल उन्हें तो नहीं सो फ्लावर्स अने भी अलार्ज एंजॉयमेंट � मेज, वीट, शुगर केन, बैंबू, वीट लो। इन पॉलिनेशन और एनिमोफिली अन जरूर तो नहीं। सो व्हाट? आफ्टर एनिमोफिली, नेक्स्ट वन इज हाइड्रोफिली। सो बेम, अन्य कोड़ा स्टिकी। विल सी अबाउट वाटर और हाइड्रोफिली। पॉलिनेशन बाय वाटर इट इट इज कॉल्ड एस हाइड्रोफिली एंड इट इज रेयर प्रोसेस। सो इट प्लांट्स वीट लो मोनोकॉट्स एक कोगा उन्नते और कुवेल अगर इनका मानो फ्रेश वाटर प्लांट्स दिस कुंटे वाट लो वैलेस नेरे अन जो अन डा हाइड्रोला एग्जाम्पल्स का दिस कुंटो उन्नता वाट लो हाइड्रोफिलिया ने जरूर तो उन्नतो ने अन मेरेन प्लांट्स दिस कुंटे जोस्टर एग्जाम्पल का दिस कुंडा अन वीट लो अनवेटेबल पॉलिन ग्रेन्स अंडे वो वाटर लो उन्नताई का बट्टी सो वाटर प्रूफिंग लागू उन्ने लागा अनवेटेबल पॉलिन ग्रेन्स अने उन्नताई एंड विच इस कवर्ड विथ म्यूसिलेस म्यूसिलेस कवरिंग अने दोन तुन अलग स्टिग्मा तीस कुन्ते लॉन्ग स्टिकी स्टिग्मा अने दोन तुन्दे ओके नेक्स्ट पॉलिन टू प्लेसेस इंटी सरफेस पाइंट जरूर होते हैं ना अलग के बिनित द वाटर जरूर होते हैं। ऑलनेशन ऑफ़ कर सांग सरफेस ऑफ़ द वाटर इट इस कॉल्ड एस एपी हाइड्रोपिल। एपी मेंस 
upon and if it occurs inside the water that is beneath the water or within the water it is called as hydrophily and uh, if you see the epihydrophily here we will take the example valisneria valisneria example ga teeskuntam andi ee valisneria lo maniki female flowers male flowers anu untai ee female flowers ko chese long pedicel pedicel ante enti stalk of the flower is called as pedicel kada so long pedicel untundi that pedicel will reaches to the surface of the water water pai varaku kuda pedicel anedi veltundi flower ane water surface pai nu float avutu untundi and male flowers untai kada avi chaala small ga untai after detaching from the plant Uh, those uh, male flowers will floats on the surface of the water so abi detach ayin tarvata water pai ki surface pai na we float avutu ostai అండ్ ఇక్కడ పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ఇప్పుడు మేల్ ఫ్లవర్స్ ఏముంటాయి పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఉంటాయి కదా ఎప్పుడైతే ఇవి ఫ్లోట్ అవుతూ ఫిమేల్ యొక్క స్టిగ్మా రీచ్ అవుతుందో ఆ పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ఆ ఫిమేల్ ఫ్లవర్లోకి ఎంటర్ అయిపోతాయి దిస్ ఆర్ ద ఫి మేల్ ఫ్లవర్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఫిమేల్ ఫ్లవర్ ద పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ మేల్ ఫ్లవర్ రీచెస్ టు ద స్టిగ్మా ఆఫ్ ద ఫిమేల్ ఫ్లవర్ దెన్ ద పాలినేషన్ విల్ అక్క దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద ఎపిహైడ్రోఫిలీ అండ్ వాట్ అబౌట్ ద hydrophily so here if you see the all of the hydrophily that means the pollination occurs inside the water that uh, we will will study about a marine plant that is zostera so zostera cheptunnam kada marine plants ani so ee zostera ni sea grass an kuda anta female flowers anevi submerged condition lo untayandi ante water adugunu untundi and pollen grains which is like long ribbon like స్ట్రక్చర్స్ లాగా ఉంటాయి అండ్ అవి లోపలికి వాటర్ లోపలికి ఎంటర్ అయిపోయి దే రీచ్ చేస్త స్టిగ్మా అండ్ అచీవ్ పాలినేషన్ సో ఇక్కడ ఫ్లా ఫిమేల్ ఫ్లవర్ ఏమో వాటర్లో ఉంటుంది మేల్ ఫ్లవర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే పాలన్ గ్రెయిన్స్లో రిబ్బన్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి అండ్ దే విల్ బి క్యారీడ్ ఇన్ సైడ్ ద వాటర్ అండ్ రీచెస్ టు ద స్టిగ్మా అండ్ ఫైనలీ పాలినేషన్ విల్ అక్క సో మెజారిటీ ఆఫ్ ఎక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ తీసుకుంటే ఫ్లవర్స్ అనేవి దే విల్ ఎమర్జెస్ అవుట్ మోస్ట్లీ ఫ్లవర్స్ అన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే వాటర్ పైకి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అండ్ దే గెట్ పాలినేటెడ్ బై ఇన్సెక్ట్స్ విండ్ అండ్ ఇన్సెక్ట్స్ విండ్ అండ్ ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా ఎక్కువగా పాలినేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ హయాసిన్ దాని వాటర్ వెళ్ళి తీసుకుంటాం ఈ వాటర్ హయాసిన్ మనం ఐకాన్ చెప్పుకుందాం కదా సో వాటర్ హ్యాండ్స్ అండ్ వాటర్ లిల్లీ అనేవి ఏంటంటే దే వర్ పాలినేటెడ్ బై ఇన్సెక్ట్స్ ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా ఇవి సర్ఫేస్ పైన ఉంటాయి కాబట్టి ఫ్లవర్స్ ఇన్సెక్ట్స్ అవి ఫ్లవర్స్ మీద రెస్టింగ్లో ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క బాడీ మీద పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి అటాచ్ చేయి దట్ విల్ బి క్యారీడ్ అలాంగ్ విత్ ద ఇన్సెక్ట్ అండ్ వెన్ ద ఇన్సెక్ట్ సెటిల్స్ ఆన్ ద స్టిగ్మా ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ దట్ పాలన్ గ్రెయిన్స్ విల్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద స్టిగ్మా అండ్ పాలినేషన్ విల్ అక్కర్స్ వె సీ ద ఫ్లవర్స్ విచ్ ఆర్ పాలినేటెడ్ బై ఏబయాటిక్ ఏషియన్స్ the mostly they were not colorful and they do not produce any nectar and they do not produce any fragrance also so evaithe flowers abiotic agents tho pollinate avutunte ava ela untai colorful ga undo attractive ga undo alage vaat nunchi fragrance raadu alage nectar produce avutadi so ivanni kuda enduku nectar ivanni to to attract the insects kada so ikkada maniki abiotic agents lo aa process emi insects anevi pollinate cheyadu kabatti ivanni kuda use undadu they do not produce all these things next one pollination by biotic agents agents of pollination lo biotic agents to this kunde if the living organisms acts as agents of pollination then it is called as a biotic agents biotic agents examples this kunde animals animals which are participating uh, which are which will act as the pollinating agents they were called as biotic agents which examples this kunde bees butterflies flies wasp bee, birds like hummingbird and sunbirds bats ants moths ivanni kuda agents uh, biotic agents and so manki konni larger animals ku kuda pollinating agents ka act chestu untayandi like primates primates for example ante lemur అలాగే ఆర్బోరియల్ యానిమల్స్ ఆర్బోరియల్ యానిమల్స్ అంటే ఏంటి ట్రీ డ్వెలింగ్ యానిమల్స్ ఏవైతే చెట్లు ఎక్కుతూ ఉంటాయి కదా వాటిని ఆర్బోరియల్ యానిమల్స్ అంటాం లైక్ రోడెంట్స్ రోడెంట్స్ ఆర్ ఈవెన్ రెప్టైల్స్ రెప్టైల్స్ లైక్ గార్డెన్ లెజర్డ్ జెకో లెజర్డ్స్ ఇవన్నీ చెట్ల మీద తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా సో అవి కూడా పాలినేటింగ్ ఏజెంట్స్గా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే లెమ లెమర్ అనేది ఏ ప్లాంట్స్లో పాలినేట్ చేస్తుందంటే రావెనెల సో రావెనెల ప్లాంట్లు అనేది పాలినేటింగ్ ఏజెంట్గా యాక్ట్ చేస్తుంది అలాగే ఫ్లాక్స్ ఫ్లాక్స్ ప్లాంట్స్కి లిజర్డ్ అనేది పాలినేటింగ్ ఏజెంట్గా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ద ఇన్సెక్ట్స్ 
సో ఎంటమోఫిలి అంటే ఏంటండి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద పాలినేషన్ బై ఇన్సెక్ట్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎంటమోఫిలి ఇన్సెక్ట్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్ బయోటిక్ ఏజెంట్స్ సో బయోటిక్ ఏజెంట్స్లో ఎక్కువగా మనకి పాలినేషన్లు పార్టిసిపేట్ చేసేవి ఎవరండి ఇన్సెక్ట్స్ ఇన్సెక్ట్స్లో కూడా మోస్ట్ కామన్గా ఉండేటువంటి ఇన్సెక్ట్ ఏంటంటే బీస్ 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 తెలుసు కదా హనీ బీస్ అలాంటి బీస్ అనేవి మోస్ట్లీ దే విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ పాలినేటింగ్ ఏజెంట్స్ అలాగే వీటితో పాటు కొన్ని ఇన్సెక్ట్స్ ఉంటాయి లైక్ బటర్ఫ్లైస్ ఫ్లైస్ బీటల్స్ వ్యాప్స్ యాండ్స్ మోత్స్ ఇవి కూడా పాలినేటింగ్ ఏజెంట్స్కి యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి అండ్ వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్స్ పాలినేటెడ్ బై ఇన్సెక్ట్స్ దే అబర్ లార్జ్ సైజ్డ్ ఫ్లవర్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి లార్జ్ సైజ్లో ఉంటాయి ఒకవేళ స్మాల్ సైజ్లో ఉన్నాయనుకోండి దే వర్ క్లస్టర్డ్ ఇన్ టు ద ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ అవన్నీ కలిసి ఒక ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ క్లస్టర్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి అండ్ ఇన్సెక్ట్స్ అట్రాక్ట్ చేయడానికి వాటిలో బ్యూటిఫుల్ కలర్స్ ఉంటాయి అలాగే వాటిలో మంచి ఫ్రాగ్రెన్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఏమో స్వీట్ స్మెల్ వస్తుంటే కొన్ని ఇట్లా రాటన్ స్మెల్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఫ్లైస్ని వాటిని అట్రాక్ట్ చేయడానికి అలాగే వాటి ఫుడ్ ఇన్సెక్ట్స్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఫుడ్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి కాబట్టి నెక్టరీస్ కూడా ఉంటాయి అండ్ మోస్ట్లీ వీటిలో స్టికీ పాలిన్ అనేది ఉంటుంది స్టికీ పాలిన్ ఎందుకు కావాలి వెన్ ద ఇన్సెక్ట్ సిట్స్ ఆన్ ద flower this is sticky pollen will stick on to the body of the insects so as kosam anedi pollen anedi sticky ga untundi and foul ordered flowers anevi weight ni attract chestu untai flies and beetles cheptunnam kada konni itlo rotten or foul smell vastu untundi flowers nunchi ani so ye insects attract chestu untundi they will they will attract the flies and beetles